নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হর্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকের আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো জৈব অনুখাদ্য হ্যাঁ যারা বাগান করো এবং তাদের বাগানে কোনো রকম রাসায়নিক কীটনাশক দিতে চাও না তাদের জন্য একটা সিরিজ করি সেই সিরিজে আমি বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক আমি তৈরি পদ্ধতি শিখিয়েছি বন্ধুরা তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো সেই পদ্ধতিগুলো যদি জানতে চাও ডিসক্রিপশান বক্সে সেই পদ্ধতি লিঙ্ক দেয়া আছে তুমি দেখে নিতে পারো এবং সেই অনুযায়ী তোমার পছন্দ মতো যে কোনো কীটনাশক তৈরি করে তুমি নিজের বাগানগুলোতে স্প্রে করতে পারো তবে আজকের আমি কোনো রকম কীটনাশক তৈরির পদ্ধতি শেখাবো না আজকের আমি শেখাবো ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে অনু খাদ্য তৈরি করতে হয় বা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্স তৈরি করতে হয় যেটা গাছের খুব প্রয়োজন বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলে রাখি যে অনুখাদ্য দেওয়ার কথা আমি যখন রাসায়নিক যে অনুখাদ্য দেওয়ার কথা তোমাদেরকে বলি সেখানে বলি অ্যাগ্রোমিন বা অ্যাগ্রোমিন গোল্ড সেখানে আমি বারবার উল্লেখ করে দিই যে বাংলাদেশি বন্ধুদের যে বাংলাদেশে এগুলো পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না সম্ভব না আমার পক্ষে জানা যতক্ষণ না কোনো বাংলাদেশি বন্ধু আমাকে জানাচ্ছে তবে এটা ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় তবে অনেকের কাছে যেটা সহজবোধ্য নয় তবে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা সহজেই এটা বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারি তো কিভাবে আমরা তৈরি করব তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের সাড়ে ছশো গ্রাম নিম পাতা নিতে হবে এবং সেটাকে কুচিয়ে নিতে হবে ভালো করে কুচে কুচে নিতে হবে এবং আমাদের যেটা নিতে হবে সেটা হলো আড়াই লিটার গোমূত্র আড়াই লিটার গোমূত্র এটা কিন্তু তোমাদের বলবে যে এতটা গোমূত্র আমাদেরকে আমাদের পক্ষে খোঁজা সম্ভব নয় কিন্তু তোমরা চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে তো কি করতে হবে আমাদেরকে প্রথমে একটা মাটির পাত্র নিতে হবে কলসি যার মুখ বন্ধ করা যায় কলসির মুখটা বন্ধ করার জন্য একটা সরাও কিনতে হবে তোমাকে এই কলসির মধ্যে এই মাটির কলসির মধ্যে ওই আড়াই লিটার গোমূত্র দিতে হবে এবং তার মধ্যে ওই সাড়ে ছশো গ্রাম নিম পাতা কুচানোটা ঢুকিয়ে দিতে হবে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে তারপর ওই কলসির মুখটা ওই মাটির সরাটা আটকে দিয়ে ভালো করে কাদা দিয়ে নেপে দিতে হবে যাতে কি না আমরা ওই মুখ থেকে কোনো রকমভাবে জলটা কোনো রকমভাবে লিক না করে জাস্ট মুখ দিয়ে কাদাটা লেপে দিতে হবে লেপে দেওয়ার পর মাটিটা গর্ত খুলে গর্ত খোলার পরে ওই কলসিটা ওই গর্তের মধ্যে রেখে দিয়ে চাপা দিতে হবে যাতে পুরো কলসিটাই চাপা পড়ে যায় এরকম অবস্থায় আমাদেরকে তিন মাস রেখে দিতে হবে তিন মাস পরে আমরা ওই কলসিটাকে আবার তুলব তিন মাসের মধ্যে ওই যে তরলটা ডিকম্পোজ হয়ে যাবে পচে যাবে তারপর আমরা যেটা করব ভালো করে ছেঁকে নেব দুবার তিনবার ভালো করে ছেঁকে নেব নেওয়ার পর আমরা একটা পাত্রে ওটা উনানে বা বিভিন্ন জায়গায় গ্যাসের স্টোভে সেটা ফুটিয়ে নেব যখন য ওটা ফুটবে ওই তরলটা ফুটবে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে নামিয়ে নেব নামিয়ে নেওয়ার পরে ঠান্ডা করে নিয়ে নেব নেওয়ার পর আমাদের এই যে অনুখাদ্য এই জৈব অনুখাদ্য কিন্তু একেবারেই প্রস্তুত হয়ে গেল তো এটা কিভাবে আমরা গাছে ব্যবহার করব আমরা যেটা করব এই ঠান্ডা তরলটা আমরা দশ এম এল নেব দশ এম এল এক লিটার জলে ভালো করে ঝাঁকাবো ঝাঁকিয়ে প্রতি দশ দিন অন্তর প্রত্যেকটা গাছে স্প্রে করে দেব এবং এই যে অনুখাদ্য এটা গাছে সত্যি খুব কার্যকরী তোমরা নিশ্চয়ই এটা করে দেখবে আর তোমাদের যারা অ্যাগ্রোমিন গোল পাচ্ছ না অ্যাগ্রোমিন পাচ্ছ না বা অন্যান্য অনুখাদ্যগুলো পাচ্ছ না তারা কিন্তু এটা সত্যি সহজে খুব সহজে করতে পারবে বন্ধুরা এই ছিল আমার ভিডিওর বিষয়বস্তু ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার